Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam jak przygotowywałem miejsce na przechowywanie książek. Muszę powiedzieć wprost, miałem jeden regał na książki, ale miejsce na nim się skończyło. Próbowałem zastąpić książki papierowe elektronicznymi. Powiem tak, książki elektroniczne są bardzo dobre na wyjazdy, gdzie nie możemy wziąć dużo książek, a chcemy mieć dostęp do większej ilości tytułów i sięgnąć sobie po ten, który nas interesuje w danej chwili. Dlatego książki w mojej bibliotece są w wersjach elektronicznych i papierowych. Wersję elektroniczną, no to trzymam sobie na takim czytniku książek, a na wersję papierową musiałem powiększyć moją bibliotekę. Trzeba tutaj też wspomnieć o tym, że ludzie pozbywają się książek papierowych, często jakieś biblioteki czy księgarnie są likwidowane i można w dobrej cenie zakupić sobie książki, które jeszcze długo, długo będą się nam przydawać w życiu. I tu Tutaj muszę powiedzieć, mnie interesują tylko książki techniczne typu poradniki, po części książki medyczne, książki historyczne, bibliografie jakichś poważnych ludzi i książki biznesowe. W skrócie książki, z których możemy się czegoś nauczyć od ludzi, którzy przeżyli swoje życie i chcieli przekazać tą wiedzę dalej innym osobom. Żeby tamci nie musieli odkrywać i tracić całego swojego życia, mogą zacząć w punkcie, w którym ci sławni ludzie skończyli. Tak jak widzicie w filmie są to regały do samodzielnego złożenia. Regały są tak funkcjonalne, że są produkowane od 1979 roku i cały czas się sprzedają na całym świecie. Są to regały z firmy IKEA. Można je kupić w różnego typu kolorze. Można też kupić białe, które są tańsze niż te z okleiną z jakiegoś drewna. Jeżeli chodzi o montaż i ustawienie tych mebli, no to tam dokonałem kilku zmian na własną rękę. Chodziło mi o to, żeby zwiększyć stabilność tych mebli i przystosować ich do użycia w moim pokoju. Regały te występują w dwóch szerokościach 80 i 40 cm, głębokie są na 28 cm, wysokość mebla podstawowego to jest 202 cm z nadstawką 237 cm. Aby zwiększyć sztywność korpusu użyłem kleju, wybrałem te meble z nadstawką, i te nadstawki dodatkowo jeszcze z tyłu skręciłem dwoma takimi płaskownikami, które mają zwiększyć stabilność tego mebla. Jeśli chodzi o montaż tych mebli, no to nie ma z tym żadnego problemu. Trzeba postępować zgodnie z instrukcją. Do tych mebli przydałoby się dwie osoby. Chodzi tutaj o obracanie tym meblem, czy potem przenoszenie. One są dość dużo gabarytowe. Także wspólnie, nie wiem, z dziećmi można te meble skręcić i wspólnie spędzić miły czas. Do zbudowania mojej biblioteczki na książki użyję sześciu regałów o szerokości 80 cm. Te regały wyposażę w dodatkowe drzwiczki przeszklone na całej długości, aby nie zrobić takiej jednej jednolitej ściany. W dwóch miejscach wstawię szafki o szerokości 40 cm bez dźwiczek. Po skręceniu korpusów dwumetrowych zaczęliśmy skręcać nadstawki składają one się z kilku elementów więc bardzo szybko to poszło są one montowane z przodu na mimo środach natomiast tył żeby się nie podnosił był montowany na takim kątowniku zależało mi na tym żeby tylna część nadstawki była bardzo dobrze skręcona z głównym korpusem dlatego postanowiłem użyć dwóch płaskowników każdy z nich przykręciłem czterema śrubami jedna ta szafka o szerokości 40 cm będzie w narożniku po skręceniu wszystkich regałów ustawiłem je mniej więcej tam gdzie będą stały i zauważyłem, że one po prostu bez żadnych nóżek leżą na ziemi. Regały te będą stały na panelach z tworzywa sztucznego, które często będą ścierane na mokro. I obawiam się tego, że mogą one zacząć pić wodę i po prostu spuchną od spodu i będzie to bardzo nieestetycznie wyglądało. No i chcę się właśnie zabezpieczyć w ten sposób przed tym, że postawię te meble na takich małych nóżkach, około 5 mm wysokości, które są wbijane przy pomocy dwóch gwoździ. Tak wygląda 
wyglądają meble bez tych nóżek, a tak wyglądają meble z tymi nóżkami. Dodatkowo, tak jak tutaj widzicie, te panele troszkę się uginają i listwa maskująca dolna w środku dotyka tych paneli. A gdy podniesiemy je lekko na nóżkach, no to już tak bardzo tego nie widać. Listwę dolną maskującą od spodu zabezpieczyłem silikonem, który ma za zadanie chronić tą dolną część przed wilgocią. Jak to się sprawdzi, no to sprawdzę to w praktyce. Jak do tej pory sprawdziło mi się to w blacie kuchennym, do którego zamontowałem kuchnię gazową i zlewozmywak. Tak przygotowane meble ustawiłem w miejscu, gdzie będą one stały i zacząłem je skręcać ze sobą. Regały, które są ustawione w szeregu i stykają się bocznymi ścianami skręciłem w pięciu miejscach i tutaj dobrze jest już w tym czasie przewidzieć, w którym miejscu będziecie mieli półki. Chodzi o to, że ja użyłem tych śrub wypukłych i jeżeli śrubę wkręcicie w miejscu, gdzie będzie półka, no to tej półki nie włożycie. Dlatego ja wstępnie określiłem, w którym miejscu będą te półki i wkręciłem sobie te śruby łączące dwa meble ze sobą w miejscach, które widzicie na filmie. No i mogą dla niektórych być one nieoptymalne, ponieważ w tym miejscu będziecie chcieli mieć półkę, a co za tym idzie, musicie te śruby użyć w innym miejscu. Ja zawsze skręcając takie meble ze sobą, pierwszą szafkę opisuję sobie, w którym miejscu wkręciłem te śruby, tak, żeby w następnych miejscach wkręcać w tym samym miejscu. Jeżeli będziecie skręcać te meble losowo, to będzie to wyglądało nieestetycznie i nieprofesjonalnie. Zawsze podczas skręcania mebli ze sobą ściskam te ściany, które będą skręcane przy pomocy ścisków. Chodzi o to, że jeżeli będziecie wiercić w takim meblu i on nie będzie ściśnięty, no to w jednej ściance wykonacie poprawnie otwór, a w drugiej on się przesunie względem otworu w tej ściance pierwszej. No i po skręceniu będziecie widzieć, że zostały te meble nierówno skręcone. Dodatkowo, jeżeli jakieś trociny dostaną się Wam między te dwie ścianki, no to nie będziecie w stanie ścisnąć to tymi śrubami, ponieważ nie da się trociny ścisnąć tak, żeby było na zero. A jak macie już ściśnięte to ściskiem, no to nie ma prawa żaden paproch wpaść między te dwie płaszczyzny stykające się ze sobą. Podczas montażu drzwi do regałów musicie zwrócić uwagę, na którą stronę stronę te drzwi będą się otwierać. Istnieje ryzyko, że po złej stronie zamontujecie zawiasy i po złej stronie zamontujecie uchwyt, którym otwiera się te drzwiczki, za który się łapie i otwiera drzwiczki. Dlatego najpierw na samym początku trzeba ustalić, w którym miejscu ma być ta środkowa belka, która łączy te dwie szyby. Potem należy przykręcić zawiasy, zamontować drzwiczki do regału i jeżeli wszystko jest ok, to na końcu montować uchwyt uchwyt, którym otwieramy te drzwiczki. Napiszcie w komentarzu, czy Wy pomyliliście się kiedyś przy montażu właśnie tych dużych drzwiczek. Drzwiczki mają dość dużą regulację, więc po skręceniu wszystkiego i zakotwiczeniu do ściany można skorygować ustawienie tych drzwi. Jeżeli chodzi o te szafki narożne, no to są do nich specjalnie przewidziane takie łączniki. Na dole mamy blachę powyginaną w ten sposób, jak na filmie widzicie. I ja, żeby zamontować tam nóżki, no to musiałem troszkę pokombinować, ale udało się. Także narożna szafa też jest wyposażona w nóżki. Do skręcenia górnej części mebla producent przewidział takie blaszki. Ja oczywiście zrobiłem po swojemu. Te blaszki użyłem, żeby skręcić te meble dwumetrowe. Podciąłem troszkę okleinę, tak żeby ta blaszka zrównała się z krawędzią górną mebla, żeby ta nadstawka nie odstawała. Z przodu użyłem mimo środu do start przez producenta, a z tyłu przykręciłem dwa płaskowniki, które zostały zamontowane przy pomocy czterech śrub każdy. Żeby mieć pewność, że ten narożnik będzie stabilnie zamontowany, no to u góry zakupiłem dodatkowo, dodatkowy taki metalowy łącznik, który moim zdaniem znacznie zwiększył stabilność połączenia tego narożnika. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ten łącznik musiałem przerobić, musiałem zeszlifować jedną krawędź, która była w kolizji z meblem. Zrobiłem to przy pomocy szlifierki kątowej. Zeszlifowałem narożnik i ta część, która przeszkadzała sama odpadła. Jak już miałem wszystkie te regały skręcone, to w górnej części przykręciłem je do ściany. Chodzi o to, żeby one nie wywróciły się na osoby, które będą z nich korzystać albo przechodzić obok. Zwracajcie na to uwagę, ponieważ mogą powstać bardzo 
niebezpieczne sytuacje. Na sam koniec, żeby doświetlić troszkę te regały, zamontowałem takie specjalne oświetlenie, które można dokupić osobno. Mogłem wybrać te meble bez dźwiczek, postanowiłem zamontować dźwiczki, ponieważ w każdym domu pomimo wielkiej czystości zbiera się kurz. Jeżeli będziemy mieli te drzwiczki zamknięte na książkach, no to ten kurz będzie miał utrudniony dostęp do książek. A co za tym idzie, nie trzeba będzie tak często tych książek czyścić z kurzu. No i tak jak tutaj widzicie, no to nie tylko książki są na tych regałach, znalazły miejsce też dla siebie gry komputerowe, płyty z muzyką, także powiem, regały bardzo się przydały. Napiszcie w komentarzu, jak podobają się Wam takie regały i czy w ogóle macie bibliotekę z książkami w domu. To tyle w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!